ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லாங் லேர்னிங் லேர்ன் எக்ஸல் இன் தமிழ்ங்கிற பிளேலிஸ்டில் நம்ம டேட்டா அனாலிசிஸ் டூல் பேக் பற்றி பார்த்துட்டு வர்றோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம லீனியர் ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் அனாலிசிஸ் டூல் பேக் பற்றி நம்ம முன்னையே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஜிஸ்ட் இட்ஸ் அன் ஆட் இன் ப்ரோக்ராம் அதாவது எக்ஸல் கூட நம்மளுக்கு தேவைனா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் என்ஜினியரிங் டேட்டா அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் டைம் எஃபர்ட் அண்ட் டைம் ரெண்டுமே சேவ் ஆகுது ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்கல் ஆர் என்ஜினியரிங் அனாலிசிஸ்க்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சு போட வேண்டியிருக்கு அதுக்கு பதிலாக நம்ம அந்த அனாலிசிஸ் டூல் பேக் யூஸ் பண்ணோம்னாவே போதும் அந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துடும் நாம் தேவையான டேட்டாவும் அந்த பேராமீட்டர்ஸும் கொடுத்தா போதும் அந்த மேக்ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து ஒரு அவுட்புட் டேபிளில் கிடச்சிரும் சில டூல்ஸ்க்கு அவுட்புட் வந்து சார்ட்டாகவும் கிடைக்கும் வாட் இஸ் ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் அதாவது இன்றைக்கி மழை இவ்வளோ பெய்யும் கனத்த மழை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கும் நாளை மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஃபோர்காஸ்டிங் பின்னாடி நடக்க போகிறத சொல்கிறது வந்து ஃபோர்காஸ்டிங் இது ரெண்டுக்குமே வந்து ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்டாக் ப்ரைஸோட ட்ரெண்டு எப்படி மேலே போகுமா கீழே இறங்குமா இல்லை நார்மலாக இருக்குமா அந்த ட்ரெண்டையும் அதே போல் ப்ரைஸஸை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ரிஸ்க்கை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் மார்க்கெட்டிங்கில் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுனாலையோ மார்க்கெட் கேம்பெயின்ஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்குது ப்ரைஸஸ் வந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகும் சேல்ஸ் எவ்வளோ மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட்டிங்கில் ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் ஆகுது அதே போல் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் மெடிசின் மேனுஃபேக்சரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ஜினை நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் இந்த வேரியபிள்ஸ்குள்ளே என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி இந்த பெட்டர் பர்ஃபாமன்ஸ் வர்றதுக்கு என்ன மாதிரி வேரியபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமும் மேனுஃபேக்சரிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிமிலர்லி மெடிசின்லேயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் மெடிசின் அதை தெரிஞ்சு ஒரு ஜெனரிக் மெடிசின்ஸ் ஃபார் டிசீசஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குமே ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் ஆகுது ரொம்ப ஹைப்பாக இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் பயப்படவும் வேண்டாம் ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம இதனுடைய பேசிக் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மல்டிப்புள் வேரியபிள்ஸ் நிறைய வேரியபிள்ஸ்க்கு நடுவில் ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்குறதுக்காக அப்போ அந்த வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது வி ஹவ் காட் டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் சிங்கிள் வேரியபிள் தட் இஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள் டு பி அனலைஸ்ட் எந்த வேரியபிளை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ ரிசல்ட் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ தட் வி கால் இட் இஸ் அ டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒன் ஆர் மோர் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் டு சி இஃப் தே அஃபெக்ட் த சிங்கிள் வேரியபிள் அதாவது எக்ஸ் ஒய் ஜெட்னு நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இன்டிபெண்ட்டாக இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஏஓ பிஓ கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் அந்த வேரியபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அது டிபெண்ட் வேரியபிள் இந்த ரெகுலேஷன் யூஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த சேஞ்சஸ் இன் த இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் அட்டெம் டு கார்லேட் திஸ் சேஞ்சஸ் வித் த ரிசல்டிங் சேஞ்ச் இன் த சிங்கிள் வேரியபிள் அதாவது இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுது அது சேஞ்ச் ஆகும்போது அந்த டிபெண்ட் வேரியபிள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு எதை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் எதுவும் எதுவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் லீனியர் ரெகுலேஷன் ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் யூ இதில் எக்ஸ் இஸ் த இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் யூ ஆர் யூஸிங் டு ப்ரிடிக்ட் ஆர் அசோசியேட் வித் ஒய் இந்த எக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஏ அண்ட் பி வேல்யூஸை வச்சு நம்ம ஒய் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒய் இஸ் த டிபெண்ட் வேரியபிள் ஏ இஸ் கால்டு ஒய் இன்டர்செப்ட் அண்ட் பி இஸ் கால்டு த ஸ்லோப் அண்ட் யூ இஸ் த ரெசிடுவல் ஆர் எரர் டேம் இது வந்து சிங்கிள் இனியர் எக்ஸ் ரெகுலேஷனில்
you have multiple r அப்படின ஒரு அவுட்புட் வரும் தட் இஸ் நத்திங் பட் த கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் கார்லேஷனை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நம்ம இந்த கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இஃப் த கோஆர்லேஷன் கோஃபிஷியன்ட் வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டு டேட்டாவுக்கு நடுவில் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே இல்லை ஒன்னாக இருந்ததுன்னா தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் அதாவது ஒரு டேட்டா ஒரு வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அடுத்த வெரியபிளோட வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதே மைனஸ் ஒன் இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ் கார்லேஷன் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கும்போது இன்னொரு வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு தென் யூ ஹாவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் டிட்டர்மினேஷன் இது என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் ஃபால் ஆன் த ரெக்ரெஷன் லைன் மோர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நம்மளது வந்து டேட்டா வந்து ஃபிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் தென் யூ ஹாவ் காட் அட்ஜஸ்டட் ஆர் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் த வேல்யூ வி ஆர் அட்ஜஸ்டிங் ஃபார் த நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் சூசன் தென் யூ ஹாவ் காட் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் தட் இஸ் ஹவு ப்ரிசைஸ் த ரெக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் இப்போ இந்த வேல்யூ ஸ்மாலாக இருந்ததுன்னா ரெக்ரெஷன் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் மோர் அக்யூரேட் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் தென் அப்சர்வேஷன்ஸ் எவ்வளோ அப்சர்வேஷன்ஸ் நம்ம மாடலில் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தென் யூ ஆர் கோட் டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் மீன் ஸ்கொயர் ஆஃப் ரெக்ரேஷன் டேட்டா அண்ட் எஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஃபார் நல் ஹைப்போதிசிஸ் அண்ட் பி வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இப்போ இந்த இதில் எதுவுமே நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை நாம் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் பார்க்க போகிறோம் அதே போல் ஆஃப் செட்டும் ஸ்லோப்பும் பார்க்க போகிறோம் ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணும்போது வி கெட் அ ரிசல்ட் லைக் திஸ் நான் சொன்னீங்களா டிஎஃப் எஸ்எஸ் எம்எஸ் எஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எஃப் இதெல்லாம் இந்த அனோவா டேபிளுடைய ரிசல்ட்டை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இல்லை நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது வந்து இந்த ரெக்ரேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் இந்த கோஃபிஷியன்ட் இன்டர்செப்ட் கோஃபிஷியன்ட் அண்ட் த ஸ்லோப் வி கேன் ஆல்சோ யூஸ் அ ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் டு இன்வெஸ்டிகேட் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேட்டா எடுத்திருக்கோம் ஒரு ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் தென் வி ஹவ் ட்ரான் அ ட்ரெண்ட் லைன் ஆன் தட் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் தான் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூவுக்கு வாட் வில் பி திஸ் ஒய் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேட்டர் டயக்ராம்லேயே யூ கேன் ஹேவ் ஒன் ஆப்ஷன் ட்ரெண்ட் லைன் ஆப்ஷனில் போய் டிஸ்பிளே ஈக்குவேஷன் அண்ட் டிஸ்பிளே ஆர் ஸ்கொயர்ட் வேல்யூ ஆன் சார்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி கெட் அட் த ஈக்வேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஆர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் செவன் நைன் செவன் ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் ஃபிட் ஆன் திஸ் லைன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறது தான் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ கார்லேஷனுக்கும் ரெக்ரேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா கார்லேஷன் வந்து இட் டிட்டமைன்ஸ் அசோசியேஷன் ஆர் கோ ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து கார்லேஷன் இந்த கார்லேஷனில் வந்து ஒரு டேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இதனால தான் இது வந்தது டிபெண்டன்சி இன்டிபெண்டன்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த கார்லேஷனில் கிடையாது கார்லேஷன் கோஃபிஷியன்ட் இண்டிகேட்ஸ் த எக்ஸ்டென்ட் டு விச் டூ வேரியபிள்ஸ் மூவ் டுகெதர் இந்த ரெண்டு வேரியபிளுடைய வேல்யூ எப்படி ஒன்றோட ஒன்று போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கார்லேஷன் இதுவே ரெக்ரெஷனில் வி ஆர் நியூமரிக்கலி ரிலேட்டிங் அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டு த டிபெண்ட் வேரியபிள் அதை யூஸ் பண்ணி வி ஃபிட் அ பெஸ்ட் லைன் அண்ட் டு எஸ்டிமேட் ஒன் வேரியபிள் பேஸ்ட் ஆன் அதர் அதாவது இம்பேக்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் யூனிட் ஆஃப் வேரியபிள் எக்ஸ் ஆன் வேரியபிள் ஒய் இது வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இந்த இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த டிபெண்ட் வேரியபிள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரெக்ரேஷன் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம ரெக்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் வி ஹவ் அன் எக்ஸிபிஷன் வேர் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் சோல்ட் அண்ட் வி ஹவ் கோட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்மேன் அப்போ ஃபஸ்ட் டேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் சேல்ஸ்மேன் இருந்தாங்க டூ ஃபிஃப்டி ஒன் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அடுத்த நாளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா இருக்குது இதிலிருந்து வி கேன் ப்ரிடிக்ட் என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இப்போ டூ தௌசண்ட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் சேல்ஸ் ஆ
எனக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் சேல்ஸ் பண்ணணுன்னா எவ்வளவு சேல்ஸ்மேன் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறோம் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இதை யூஸ் பண்ணி தான் இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ திஸ் வில் பி ஏ டிபெண்ட் வேரியபிள் இதுவே அதர் வே ரவுண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ்மேன் இருந்து எவ்வளவு சாஃப்ட் ட்ரிங்க் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வரும்போது திஸ் வில் பி ஏ டிபெண்ட் வேரியபிள் நம்ம இப்போ டேட்டா அனாலிசிஸ் டூல் பேக்குக்கு போகலாம் டேட்டாவில் டேட்டா அனாலிசிஸ் ரெக்ரேஷன் I am giving OK. Input range is given. Y range and X range. We will know that Y range is a dependent variable. Now, I want to calculate the salesman. So, this is the dependent variable. Now, X range is independent variable. Soft drink sold is the independent variable. And I want the output range to be displayed here. And I am just selecting this label because I am the labels that I have selected. I am just giving OK. So, we have got multiple R which gives the correlation coefficient. R square is half of how many points are there. So, this is the correlation coefficient. R square is how many points fit on the straight line. So, how many points are there. We have to decide the equation. Then you have got adjusted R square, standard error and you have got 11 observations. the intercept and slope so this is the formula y is equal to ax plus b y is the dependent variable x is the independent variable a and b idu da vandu slope a idu vandu b ipo inda 2000 ku namba calculate pannanum appadina we can use this formula this is equal to 2000 into slope plus we have this intercept i'm just giving enter அப்போ டூ தௌசண்ட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் சேல்ஸ் பண்ணணும்னா வி நீட் டு ஹேவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் சேல்ஸ் பீப்புள் ஏன்னா பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டெலாம் சொல்ல முடியாது அதனால் நூற்றி பதினேழு சேல்ஸ் மேன் நம்மளுக்கு தேவையாக இருக்குது இப்போ எக்ஸ் அண்ட் வையை நம்ம மாற்றி போடும்போது வி கெட் த நம்பர் ஆஃப் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் சோல்ட் பை டூ ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் மேன் ஆனால் கார்லேஷன் கோஃபிஷியண்ட்டில் நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ எதுவுமே இல்லை எதை வேணால் நம்ம வந்து எக்ஸாம் ரெண்டு வேல்யூஸும் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துக்கலாம் தென் யூ கெட் த சேம் ரிசல்ட் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்து புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலுக்குள்ள வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃபர்தர் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை தேடி வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்